must be a lot no. Gary! Gary! Hey Slipper, selamat datang. Kali ini aku membawain alur cerita dari film SpongeBob Spons on the Run. Film ini menceritakan SpongeBob yang kehilangan Gary dan mencarinya sampai ketemu. So yang penasaran langsung aja nih. Tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat kepulauan di mana hiduplah ekosistem bawah laut yang tersembunyi di antara batu karang bernama Kota Bikini Bottom. Dihuni oleh beragam makhluk laut Salah satunya adalah Spongebob Memiliki siput peliharaan bernama Gary yang disayanginya Mereka suka menghabiskan waktu bersama Namun Spongebob harus pergi bekerja di Krusty Krab Ia menyapa Squidward dan bersiap-siap membuka restorannya Di sisi lain Plankton sedang memantau Krusty Krab Yang malam nanti akan menjalankan rencana jahat nomor 3087 yang mana mencuri resep formula rahasia Krabby Patty di mana Karen sudah kehabisan ruang daftar kegagalannya lalu memperingatkan Plankton kalau ia gagal adalah ulah Spongebob tapi Plankton tidak peduli nih ia tetap menjalankan rencananya di Krusty Krab Spongebob bekerja seperti biasa lalu datanglah Sandy yang ingin menawarkan alat temuannya ke Tuan Krab yaitu sebuah asisten robot bernama Otto yang bisa menggantikan peran Tuan Krab sebagai manajer di situ Tuan Krab langsung menerimanya karena gratisan Namun saat Sandy pergi, Otto bersikap menyebalkan Jadi dia membuangnya ke tempat sampah Plankton di mana Karen memungutnya Malam hari tiba nih, Krusty Krab tutup Meninggalkan Spongebob yang harus membersihkan dapur sebelum ia pulang Lalu Tuan Krab menyuruhnya menyimpan Krabby Patty sisa Kemudian mulailah Spongebob bersih-bersih dengan dimulai mengapel dinding, lantai dan ditutup dengan kecup perpisahan sama toples acar, di mana Plankton berkamuflase dan memulai rencananya. Yes, wait, wait, no, 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 oh, roll bikini bottom as it's loose. No way. Sementara itu, di istana Raja Poseidon, dia memanggilkan selirnya untuk memamerkan wajah 3000 tahunnya yang masih awet muda. Dia begitu peduli dengan perawatan wajahnya, bahkan kerutan kecil di area mata responnya begitu heboh. Kan selir yang melihatnya membawakan skincare andalan sang raja, yaitu lendir siput. Tapi lendirnya sudah habis bersama dengan stok siputnya. Di situ raja pun sedih. Lalu dia membuat saimbara untuk makhluk laut yang bisa menemukan siput akan diberikan imbalan. Yang saimbara itu ditemuin sama plankton dan berencana mencuri Gary nih, yang artinya menyingkirkan SpongeBob. Dan benar aja, SpongeBob tiba di rumah, tidak ada Gary yang menyambutnya. Ia langsung panik dan mencarinya. Di situ Spongebob yang melihat foto Gary jadi flashback pertemuan pertamanya Saat summer camp ia yang makan sendirian dihampiri oleh siput menggemaskan Lalu mengajaknya berteman hingga saat ini Dia pun di situ menangis terseduh-seduh Di tengah kesediaannya ada Patrick yang menenangkannya Dia juga menemukan petunjuk Gary berada Dia dibawa ke kota Atlantis yang dipenuhi oleh makhluk tidak bermoral yang dipimpin oleh Raja Poseidon yang dikenal suka memberi hukuman eksekusi di panggung pertunjukan Ia membuat Spongebob takut karena ia tidak memiliki keberanian Namun Patrick menyadarkannya, ia siap jadi pendamping Spongebob untuk menyelamatkan Gary Mereka pun siap nih, ditambah datanglah Plankton yang menaiki perahu dan Otto Di situ Spongebob dan Patrick yang polos segera menaiki perahunya Cool! You got it! <laughs> Di dalam perahu, Spongebob dan juga Patrick berdebat tentang perjalanannya Di sisi Patrick yang merasa perjalanan dua sahabat Sedangkan Spongebob perjalanan seorang pahlawan Apa ini? 
keren. Di sisi lain, di Krusty Krab dipenuhi pelanggan yang marah karena SpongeBob belum terlihat. Lalu Tuan Krab mencoba mencarinya, tapi tidak ketemu. Jadi dia menyuruh Squidward menggantikannya. Sedihnya, si kompor dibuat terbang sama Squidward. Seketika dia lapor ke Tuan Krab nih yang lagi dikerubungi sama pelanggan barbar. Sedangkan SpongeBob sedang enaknya tidur di perahu, terbangun di padang gurun yang menurutnya mimpi karena bisa bernapas di udara. Lalu mereka menuju ke kota jurang laut, berhenti di depan bar neraka. Sayangnya perintah Patrick asal-asalan nih membuat Otto meninggalkan mereka. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh semak belukar, muncullah pria bernama Sage, mengajaknya berkenalan, lalu memberikan koin keberanian apabila mereka merasa takut. Dengan berani, SpongeBob dan juga Patrick masuk ke dalam bar. Dia dikejutkan oleh sekumpulan zombie koboi perompak, disusul dengan Sage memberikan tantangan untuk mereka nih. Yaitu melepaskan roh para zombie Dimana SpongeBob dan juga Patrick masih merasa di dalam mimpi Mereka pun pede nih akan melepaskan roh para zombie Hingga tanda-tanda kedatangan El Diablo pemimpin kru zombie baru membuat mereka takut Kemudian El Diablo menangkap SpongeBob dan juga Patrick Ia menyadarkan mereka kalau tidak dalam mimpi dengan mencoba membunuhnya sampai mereka terpojok Lalu Spongebob mengeluarkan koin keberaniannya Akhirnya Spongebob dan juga Patrick tersadar dari mimpinya Mereka kembali ke dalam laut bersama dengan Sage Dia menunjukkan keberadaan Gary melalui jendela semesta yang terlihat Raja Poseidon ini mengancam Gary kalau lenirnya habis nasibnya akan seperti siput lainnya yang dipaksa kerja Rodi di bawah tanah akhirnya Spongebob dan juga Patrick tiba di kota Atlantis yang megah lalu Seth memperingatkan mereka agar tidak terbuai keindahannya dan selalu ingat nih tujuan mereka menyelamatkan Gary yang belum lima menit Spongebob dan juga Patrick sudah terhipnotis Baby. Pagi harinya mereka tersadar Lalu datanglah Sage yang menyuruh mereka untuk masuk ke istana Poseidon Sayang yang mereka ditolak di meja resepsionis Jadi mencari jalan lain nih yang tembus hingga ke panggung di mana sedang mengadakan pertunjukan Lalu di situ Sponsop dan juga Patrick disuruh tampil Tapi mereka teralihkan oleh Gary yang dipakaikan skincare sama Raja Poseidon Dengan sopannya Sponsop meminta Gary nih Namun Poseidon tidak mau menyerahkannya Justru ia menangkap Sponsop dan juga Patrick Sementara itu di bikini bottom Sandy mendatangi rumah Sponsop yang tidak ada siapapun Jadi dia pergi ke kerasi Crab Dimana Squidward dan juga Tuan Crab juga tidak mengetahui keberadaannya Sampai di TV menyiarkan berita tentang Sponsop Swap dan juga Patrick yang tertangkap di kota Atlantis dan akan dieksekusi di hari Jumat malam lalu mereka memutuskan pergi ke kota Atlantis yeah. <tuk> 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 Di penjara istana Poseidon, Spongebob merasa gagal dan takut tidak akan melihat Gary lagi Tapi Patrick menghiburnya kalau hidup seperti koin sisi lainnya Mengingatkan Spongebob tentang koin keberanian Sayangnya koin itu hilang di kasino Yang membuat mereka saling menyalahkan Lalu datanglah Sage menyadarkan bahwa koin hanyalah simbol Sedangkan keberanian ada di dalam diri mereka Kemudian Spongebob dan juga Patrick dibawa ke tengah panggung untuk disidang ada konselir sebagai jaksa dan algojo seorang algojo lalu menghadirkan Gary sebagai barang bukti di sini mereka dituntut hukuman eksekusi karena sudah berani merampas siput milik Raja Poseidon sebelum itu terjadi Tuan Crab mematikan listriknya lalu Sandy ke atas panggung melakukan pembelaan agar pertunjukan semakin menyenangkan ladies and gentlemen that's where we all met canoeing Ternyata dari kisah pertemanan Sandy dan juga Spongebob tidak membuktikan ia seorang yang jahat 
Patrick juga menambahkan nih saat di summer camp yang seorang diri dia dihampiri oleh Spongebob dan mengajaknya berteman hingga saat ini Bahkan hal itu juga terjadi sama Squidward Ia yang berambisi ingin mendapatkan piala campy saat kontes bakat kalah oleh Spongebob dan juga Patrick di situ Squidward begitu kecewa, dia berniat berhenti bermain klarinet Namun Spongebob dan juga Patrick menghiburnya kalau pemenangnya adalah Squidward Juga meyakinkan untuk bermain klarinet lagi Sehingga rasa mengalah Spongebob membuat kebenciannya menjadi kecintaan bagi Squidward Jadi Spongebob tidak pantas untuk mati Lalu pembelaan Tuan Crab adalah pemberian semangat Spongebob untuk membuka restoran Hingga terciptalah kerasi Crab di mana Spongebob bekerja sepenuh hati dan menyadari resep rahasia formula restoran ialah Spongebob Dan pembelaan mereka ditutup oleh penampilan Plankton Spongebob dan juga kawan-kawan berhasil merebut Gary Raja yang menyadarinya menyuruh para penjaga menangkap mereka Sayangnya mereka terpojok oleh prajurit kerajaan Lalu datanglah Raja Poseidon yang mencabut tuntutan Spongebob Dengan syarat menyerahkan Gary Di situ Spongebob yang galau dihampiri oleh Sis mengingatkan tentang keberanian di dalam dirinya Dengan tegas Spongebob menolaknya Karena ia dan juga Gary saling menyayangi Lalu berterima kasih kepada teman-temannya selalu ada untuknya yang berharap Raja Poseidon juga memilikinya nih Sedihnya ia tidak memiliki satu pun Jadi Spongebob mengajaknya berteman Seorang teman yang tidak menculik siputnya dan tidak peduli dengan penampilan Yang penting adalah hatinya Disitu membuat Raja Poseidon tersentuh dan berani menunjukkan wajah aslinya di akhir film, Raja Poseidon membebaskan para siput Lalu Spongebob membawa siput ke rumahnya dan seluruh penduduk bikini Bottom berdampingan dengan siput Nah itu tadi alur cerita dari film Spongebob Spons on the Run Gimana Slipper seru kan kisah Spongebob yang satu ini Untung aja Gary bisa ditemukan lagi dan bisa diselamatkan kembali Oh iya yes, Slipper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Slipper itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Handy pamit, happy nice dream and ciao